गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब ऑल फाइन वेल सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग एट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम गुंजन दीप सिंह कालरा अ फाउंडर ऑफ बी सी ए बेस्ट कॉमर्स अकेडमी तो बेटा नाउ यू आर ग्रोन अप यू आर इन क्लास इलेवेंथ इलेवेंथ में आ गए हो और इलेवेंथ में मैं आपको आज अकाउंट्स पढ़ाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा अकाउंट्स बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट ठीक है और आपको बहुत मजा आएगा अकाउंट्स पढ़ के वेल गाइस सम स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम सुना ये सेकंड लेक्चर है मैं कुछ टॉपिक्स आपको पहले रिवाइज करवा दूं जो मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे ठीक है आओ बेटा जल्दी से थोड़ा थोड़ा बेसिक्स और जो बच्चे फर्स्ट क्लास ले चुके हैं वो बेटा घर में अपने आप ही लिखना या बोलना वो चीज़ें वो टर्म्स जो बेटा अभी अभी आए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप आओ बेटा आपको मैं पढ़ाता हूँ व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अकाउंट्स आखिरकार अकाउंटिंग है क्या अगर मैं बुकिश लैंग्वेज बोलूँ तो ये है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least pata nahi kya likha chodo na yaar bahut hi gandi definition hai hum chalte hain ek layman definition ke liye beta layman definition kya hai beta layman definition hai accounts ki accounts kya hai can our brain record each and everything kya hum sab kuch record kar sakte hain नहीं, सो अकाउंट्स बेसिकली क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस बेटा सारी की सारी बातें बिजनेस की रिकॉर्ड करना किसकी बातें रिकॉर्ड करना बिजनेस की दोबारा बोलो बिजनेस की किसकी बिजनेस की और कौन सी टर्म्स में मनी की टर्म्स में बेटा अकाउंट्स क्या है अकाउंट सिंपल है यार बिजनेस की बातों को रिकॉर्ड करना पैसों में पैसों में तो दो बातें बोलो बिजनेस और मनी बेटा कई स्टूडेंट्स फर्स्ट बारी देख रहे हो तो ध्यान से आप ही के लिए मैं रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि कई स्टूडेंट्स तो लास्ट लेक्चर देख चुके हैं तो बेटा बस दस मिनट लगेंगे लास्ट क्लास का रिवाइज कराते हुए सीधा आज मैंने अकाउंट स्टार्ट कराया है सो वॉट इज अकाउंट ले मैन में बिजनेस का हिसाब किताब टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ईच एंड एवरी एंट्री रिलेटेड टू बिजनेस बिजनेस की बातें करेंगे बिजनेस की बातें करेंगे यस yes. और पैसों में करेंगे व्हाट व्हाई इन पैसा मनी की टर्म्स में क्यों टू मेक अकाउंट्स मोर सिंपल इजी एंड अंडरस्टैंडेबल सोचो बेटा सोचो आप ऑनेस्टी रिकॉर्ड कर सकते हो नहीं बेटा हार्डवर्क रिकॉर्ड कर सकते हो नहीं बच्चे आप क्या किसी की डेडिकेशन रिकॉर्ड कर सकते हो टैलेंट रिकॉर्ड कर सकते हो स्किल्स रिकॉर्ड कर सकते हो बेटा नहीं तो ये बात हम कर रहे हैं पैसों की बेटा अकाउंट्स में मैंने दो चीजें बोली है मेरे बच्चों एक बिजनेस एंड सेकंड मनी नंबर वन बिजनेस एंड नंबर टू मनी बेटा एक तो बिजनेस की बातें आएंगी और सेकंड मनी की टर्म्स में किसकी टर्म्स में बेटा मनी की टर्म्स में वन इज बिजनेस एंड नंबर टू इज व्हाट मनी की टर्म्स में तो हम क्या करेंगे जल्दी बताओ स्टूडेंट्स आ जाओ फटाफट से पढ़ने के लिए फटाफट से इधर देखो मनी की बातें आएंगी मेरे बच्चों पैसों की किसकी पैसों की क्वांटिटेटिव नहीं आएंगी सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी क्वाली ठीक है क्वांटिटेटिव आएंगी क्वालिटेटिव नहीं आएंगी इज दैट क्लियर टू यू अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात आती है क्लियर है आपको और नंबर सेकेंड मैंने आपको बताया कि वॉट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अकाउंट्स बिजनेस बिजनेस इट इज ऑल अबाउट बिजनेस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी बट ये बिजनेस का मतलब क्या है वॉट इज मेंट बाय बिजनेस आखिरकार बिजनेस कितने तरीकों का होता है माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस अलग अलग तरीकों का होता है सबसे पहले कहते हैं वन मैन शो लाइक मेरा इंस्टीट्यूट है बी सी ए बेस्ट कॉमर्स अकेडमी और इसको मैं चला रहा हूं मैं हूं ओनर क्या हूं ओनर और मेरे को कहते हैं अकेला सोल 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 क्या प्रोपराइटर सोल क्या प्रोपराइटर इज दैट क्लियर मैं क्या कहलाऊंगा अपने आप को सोल प्रोपराइटर 
क्या मेरे बच्चों सोल प्रोपराइटर इज दैट क्लियर टू यू पक्का हाँ जी कनेक्शन आ गया होगा बच्चा आपके पास इज दैट क्लियर सोल प्रोपराइटर सेकेंड सेकेंड और अगर हम इस बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं तो ये होगा पार्टनरशिप क्या होगा बच्चा पार्टनरशिप और अगर इसको और एक्सपैंड करते हैं पार्टनरशिप के अंदर कुछ पार्टनर्स बन जाते हैं तीन चार पार्टनर्स आ गए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं टू करोड़ रुपीज चाहिए तो पचास लाख पचास लाख चार पार्टनर बन गए बच्चों दैट इज नोन एज पार्टनरशिप और फर्दर चलो और फर्दर चलो तो और एक्सपैंड करो तो इसको कहते हैं मेरे बच्चों कंपनी क्या कहते हैं बेटा कंपनी इज दैट क्लियर टू यू ये हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इलेवन क्लास के अंदर आपका सिर्फ है सोल प्रोपराइटर मेरे बच्चों जल्दी से बताओ क्या है सोल प्रोपराइटर यार पार्टनरशिप पार्टनरशिप जो है ना दिस इज इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड दिस इज नॉट इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड कंपनी अकाउंट्स कंपनी के अकाउंट्स भी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में है इलेवेंथ स्टैंडर्ड में क्या है सोल प्रोपराइटर क्या है सोल प्रोपराइटर इज दैट क्लियर सोल प्रोपराइटरशिप इज दैट क्लियर टू यू अब अकाउंट्स किसके बनते हैं अकाउंट्स किसके बनते हैं बोलो बिजनेस के बोलो बिजनेस के ठीक है बेटा मैंने अपने बच्चों की अपने बच्चों की मैंने फीस दी क्या ये अकाउंट्स में आएगा नहीं मैंने स्टाफ की सैलरी दी ये अकाउंट्स में आएगा ठीक है मैंने घर के लिए ए लिया नहीं मैंने इंस्टीट्यूट के लिए ए लिया यस yes. मैंने अपने बच्चों को स्टेशनरी लेके दी नो no. ये अकाउंट्स में नहीं आएगा ठीक है मैंने वाइफ को ज्वेलरी लेके दी नहीं आएगा मैंने घर के लिए हाउस होल्ड एक्सपेंस किए ये भी नहीं आएगा जानते हो क्या आएगा बिजनेस की बातें जल्दी बोलो बिजनेस की बातें एवरीबडी बिजनेस की सो अकाउंट्स किसके हैं अकाउंट्स के हैं बोलो एक रफ लैंग्वेज में बोलो लेमन लैंग्वेज में बोलो बिजनेस की चीजों को रिकॉर्ड करना किसकी टर्म्स में मनी की बस इसी को ये अकाउंट्स कहते हो फोटे अकाउंट्स अकाउंट्स का मतलब क्या है जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं बेटा जल्दी बोलो अकाउंट्स का मतलब बोलो बिजनेस की बातें मनी की टर्म्स में तुम्हारा बोलो बिजनेस 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 की बातें मॉनिटरी टर्म्स में और हमारे कोर्स के अंदर बिजनेस कितने फॉर्म का है प्रोपराइटरशिप बस इलेवन क्लास में तो एक ही है बिजनेस मतलब प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप और कंपनी नहीं है तो जो पर्सन बिजनेस चलाता है जो पर्सन बिजनेस को रन करता है ओन करता है उसको कहते हैं प्रोपराइटर बोलो मेरे साथ बोलो घर में वेरी गुड प्रोपराइटर अब प्रोपराइटर बोलो ना प्रोपराइटर अब इस प्रोपराइटर का काम क्या है काम क्या है इस प्रोपराइटर का ये क्या काम करता है प्रोपराइटर प्रोपराइटर या तो बिजनेस में पैसे डालता है या पैसे निकालता है बस बेटा पांच सात मिनट में करा दूंगा नीड नॉट वरी आपको जो बच्चे बोर हो रहे हैं कह रहे सर पढ़ चुके हैं बेटा पांच मिनट बेटा बहुत मजा आएगा आज तो आपको मजे कराऊंगा आज तो प्रैक्टिकल कराऊंगा आज आपका मतलब आज थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा क्लास में ठीक है तो बेटा इधर ही रहना है मेरे साथ साथ इधर देखो प्रोपराइटर बोलो प्रोपराइटर प्रोपराइटर यहां तो बिजनेस के अंदर पैसे डालता है या पैसे निकालता है बोलो ना डालता है जब भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको हम कहेंगे कैपिटल क्या कहेंगे कैपिटल और जब वो निकालेगा विड्रॉ बोलो विड्रॉ बोलो विड्रॉ उसको कहेंगे ड्रॉइंग्स Is that clear to you? बेटा अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है मैंने आपको पढ़ाया है अकाउंट्स क्या है बिजनेस की बातें बिजनेस की बातें वो भी पैसों में रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस बोलो आप भी जो बच्चे फर्स्ट क्लास में जुड़े हैं बोलो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बोलो रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी थिंग रिलेटिंग टू बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ मनी इज दैट क्लियर टू यू पक्का और एक मिनट ओनर को क्या कहते हैं प्रोपराइटर दोबारा बोलो प्रोपराइटर अब जब बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट होंगे उसको आप क्या कहोगे कैपिटल क्या कहोगे कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहे वो कैश में हो चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो चाहे मशीनरी हो कुछ भी हो इन्वेस्टमेंट वो सब कहलाएगी कैपिटल और जब हम उस पैसे को विड्रॉ करेंगे 
उसको हम क्या कहेंगे ड्रॉइंग्स क्या कहेंगे मेरे बच्चों ड्रॉइंग्स क्या कहेंगे ड्रॉइंग्स इज दैट क्लियर प्रोपराइटर क्या काम करता है इन्वेस्ट कैपिटल विड्रॉ ड्रॉइंग्स सर हम बोर हो रहे हैं सर रुको ना मजा आएगा मैं बोल रहा हूं आज इधर देखो एसेट्स 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 क्या होते हैं एसेट्स ये बिजनेस की टर्म है बेटा एसेट्स सो व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसेट्स एसेट्स आर काइंड ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स व्हिच इज ओन्ड बाय द बिजनेस वैल्यूएबल थिंग हां जिसकी मार्केट में वैल्यू हो तो दो बातें बोलो ओन्ड बाय बिजनेस ओन्ड बाय बिजनेस एंड हैविंग मार्केट में वैल्यू ओन बाय बिजनेस एंड हैविंग मार्केट में वैल्यू दैट इज ओन एज एसेट एग्जाम्पल बिल्डिंग मशीनरी सब बिजनेस की बिजनेस की बिल्डिंग बिजनेस की मशीनरी बिजनेस की फर्नीचर बिजनेस का मोटर व्हीकल बिजनेस का कैश सर कैश क्यों एसेट है अरे बुद्धू कैश की क्या मार्केट में वैल्यू नहीं है दो हजार का नोट पकड़ पकड़ इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है टू थाउजेंड कितनी है बोलो टू थाउजेंड इज दैट क्लियर टू यू पक्का क्लियर इज दैट क्लियर बैंक बैलेंस अगर आपका बैंक बैलेंस बिजनेस का है तो वो भी मेरे बच्चों क्या है एसेट्स क्लियर है बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर सब एसेट्स हैं अगर मेरे इंस्टीट्यूट की बात सुनो आपको उस दिन भी बताया था मेरे इंस्टीट्यूट की लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है लेकिन अगर मैंने रेंट पे ले रखे वो एसेट नहीं है फिर फर्नीचर एसेट है वाइट बोर्ड एसेट है फर्नीचर पोडियम चेयर सब एक में आ गई ना ठीक है एसेट है मेरे इंस्टीट्यूट का बैंक बैलेंस वो भी एसेट है मेरे इंस्टीट्यूट में वाटर डिस्पेंसर वो भी एसेट है मेरे इंस्टीट्यूट का माइक ये भी एसेट है स्पीकर ये भी एसेट है सीसीटीवी कैमरा ये भी एसेट है जिसकी मार्केट में वैल्यू है मार्कर को मैं बेच नहीं सकता तो ये मेरा एसेट नहीं है मेरे इंस्टीट्यूट के बोर्ड लगे हुए हैं बोर्ड या बैनर्स लगे हुए हैं वो भी मेरा एसेट्स नहीं है गॉट इट वॉट इज एसेट्स एसेट का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस की है बिजनेस की है बिजनेस की है घर के ए नहीं घर की गाड़ी नहीं वो बिजनेस की है ही नहीं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा बेटा अकाउंट्स किसके बनते हैं बिजनेस के तो एसेट्स किसके होंगे बिजनेस के जल्दी बोलो एसेट्स किसके होंगे बिजनेस के मेरे साथ घर में ऊंची जी बोलो बिजनेस बोलो बिजनेस इज दैट क्लियर टू यू पक्का अच्छा जी आ, 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 अभी तो ठीक है तो दीज ऑल आर माय एसेट्स समझ आया आपको एसेट क्या होते हैं जल्दी फर्स्ट टाइमर्स जो आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं कैपिटल बोलो प्रोपराइटर ने डाला प्रोपराइटर ने इन्वेस्ट किया ठीक है फिर बोलो ड्राइंग्स प्रोपराइटर ने विड्रॉ किया बेटा प्रोपराइटर जब पैसा डालता है कैपिटल प्रोपराइटर कौन ओनर 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 पैसा डालेगा कैपिटल निकालेगा ड्रॉइंग्स इज दैट क्लियर व्हाट इज एसेट व्हाट इज एसेट जल्दी बोलो एसेट का मतलब प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस एंड जिसकी मार्केट में क्या हो वैल्यू जिसकी मार्केट में क्या हो वैल्यू उसको मैं कहता हूं एसेट अब जब एसेट्स तो होंगे होंगे उसके साथ के एक्सपेंस के एक्सपेंस का मतलब है खर्चा एक्सपेंस का मतलब क्या है खर्चा क्या बेटा खर्चा इज दैट क्लियर टू यू बेटा कनेक्शन जा रहा है आपका आ जाएगा आ जाएगा डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी ठीक है डोंट वरी एक्सपेंस का मतलब क्या है एक्सपेंस का मतलब क्या है हाँ जी व्हाट इज एक्सपेंस आखिरकार एक्सपेंस का मतलब क्या है वॉट डू यू मीन बाय एक्सपेंस एक्सपेंस का मतलब होता है जिसकी कोई मार्केट में वैल्यू ही नहीं है दोबारा बोलो जिसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है दोबारा बोलो जिसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है बेटा कनेक्शन आ गया ना यस लिख दो एक बार यस लिख दो यस 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 लिखो चलो समझा एक्सपेंस क्या होता है विच इज इनकर्ड टू रन द बिजनेस विच इज इनकर्ड टू चलाइंग द बिजनेस टू रन द बिजनेस बट विच डज नॉट हैव एनी मार्केट वैल्यू जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है दोबारा बोलो जिसकी मार्केट में यस yes, हाँ तो कोई बात नहीं बेटा लाइफ में थोड़ा सा इशू तो हल्का सा आएगा आएगा बट नीड नॉट वरी हाँ जी एक्सपेंसिस क्या होते हैं वॉट इज एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस आर इनकर्ड 
टू रन द बिजनेस बट मार्केट में वैल्यू नहीं है जैसे आपने अभी बोला मेरे माइक एसेट है बट माइक के अंदर जो सेल लगे हुए हैं वो मेरा क्या है एक्सपेंस आप आ, के ए सी के एसेट्स बट ए सी के बिल्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस मार्कर एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सैलरी टू द स्टाफ एक्सपेंस पक्का मतलब ऑफिस के खर्चे एडमिन के खर्चे सेलिंग के खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आर इनकट बहुत सारे खर्चे करती है फॉर्म बिजनेस को चलाने के लिए सो so, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस आर इनकट टू रन द बिजनेस बट विच डज नॉट हैव एनी मार्केट वैल्यू जिसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है ये सारे मेरे एग्जाम्पल्स हैं किसके बेटा एक्सपेंस के इज दैट क्लियर बेटा कई बच्चे अभी अभी जोड़ रहे हो बेटा आप सबको क्लियर हो गया है यस और नो पक्का इज दैट क्लियर टू यू बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय प्रोपराइटर ड्रॉ वो ड्रॉ किया एसेट्स का मतलब बोलो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट में वैल्यू है और एक्सपेंस जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है बट बिजनेस को रन करने के लिए काम आता है बेटा एसेट और एक्सपेंस के बीच में मेरे को डिफरेंस क्लियर होना चाहिए एसेट्स मशीनरी की मार्केट में वैल्यू है बोलो यस और नो यस तो ये एसेट है ये क्या है एसेट है टिक यस एसेट है एक्सपेंस नहीं है पक्का फर्नीचर फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर इसकी मार्केट में वैल्यू है यस yes, ये भी हमारा एसेट है ये भी हमारा एसेट है रेंट रेंट ऑफिस का रेंट दे रहे हैं बेटा इसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है मेरे बच्चों मार्केट में वैल्यू नहीं है तो ये मेरा एसेट भी नहीं है जानते हो ये मेरा एक्सपेंस है एक्सपेंस है दोबारा बोलो एक्सपेंस है इज दैट क्लियर हमारे बिजली के बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ऑफिस ये भी मेरे मार्केट में वैल्यू नहीं है ये भी मेरा क्या है एक्सपेंस है क्लियर ए सी ए सी लगा रखे हैं बेटा बेटा इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफिस के अंदर बेटा ए सी घर का ए सी की बात नहीं कर रहा मैं ऑफिस की ए सी बात कर रहा हूँ मैं आज सारी बातें कौन सी करूँगा बिजनेस आई बी टॉकिंग ऑल इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस 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 की बातें करेंगे मेरे बच्चों ये एसी लगाया ये भी क्या है एसेट्स क्या है एसेट है मोटर व्हीकल बिजनेस की घर की नहीं हाँ नहीं 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 बिजनेस की बिजनेस के लिए ये एसेट है क्लियर है आपको एडवर्टीजमेंट की क्या इस बोर्ड को मैं बेच सकता हूँ नो no. क्या बी के बैनर मेरे बी सी बेस्ट कॉमर्स अकेडमी के बैनर्स मैं बेच सकता हूँ नहीं कोई भी मिलेगा कबाड़ी भी मिलेगा तो आप सोचो उसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है और जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है उसको डियर आप क्या कहते हो एक्सपेंस क्या कहते हो बेटा एक्सपेंस क्या कहते हो मेरे बच्चों एक्सपेंस इज दैट क्लियर टू यू सैलरी सैलरी क्या है एसेट एक एक्सपेंस है एसेट एक एक्सपेंस है सैलरी भी हमारा क्या है एक्सपेंस है क्लियर आपको पक्का सैलरी योर वर्कर्स को आप सैलरी दे रहे हो इंप्लॉयज को सैलरी दे रहे हो स्टाफ को सैलरी दे रहे हो क्या बे किस को बेचोगे नहीं किसी की मार्ग वो आपके लिए बिजनेस के लिए एसेंशियल है टू रन द बिजनेस बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट एम्प्लॉयज विदाउट वर्कर्स तो इसलिए उसको हम सैलरी दे रहे हैं दैट्स माय एक्सपेंस हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस है तो वो भी मेरा क्या है एसेट है वो भी मेरा क्या है एसेट है इज दैट क्लियर टू यू और कैश बैलेंस क्या है कैश बैलेंस क्या है कैश इज ऑल्सो माई वॉट एसेट क्योंकि कैश कैश आपका पर्सनली कैश आपके बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड इज दैट क्लियर टू यू पक्का यस और नो समझ आ गया यार अकाउंट में से ये डेफिनेशन है जो हर स्कूल में कटवाई जा हर स्कूल में करवाई जाती है करवाई जाती है बट हमारे यहाँ पर पहली क्लास में कटवाई जाती है क्योंकि मेरे को आपको इंटरेस्ट जगाना बेटा अकाउंट्स के अंदर इज दैट क्लियर टू यू अभी नहीं बेटा अभी नहीं कराऊंगा ए टू जेड आप सब लिख के आओगे बोलोगे बट अभी नहीं बट अभी मेरे को एक जल्दी से आप लिख दो प्रोपराइटर का मतलब क्या है लिखो प्रोपराइटर मीन्स वॉट ओनर वेरी गुड वेरी गुड कैपिटल मतलब बोलो कैपिटल जो भी प्रोपराइटर ने इन्वेस्ट की है वेरी गुड ड्रॉइंग बोलो खुद बोलो मैं सुन रहा हूँ देख रहा हूँ विड्रॉ बोलो 
विड्रॉ जो पहली क्लास में जुड़ रहे हैं आप ये मत समझो कि नहीं आएगा बेटा सब कुछ आएगा मैंने सब कुछ लास्ट क्लास का रिवाइज करवा दिया है और अभी भी आ रहे हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एसेट का मतलब बोलो जल्दी बोलो एसेट का मतलब जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस की है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस लिखो आप घर में लिखो चलो रजिस्टर और पेन लेकर बैठने ओन बाय बिजनेस एंड जिसकी मार्केट में वैल्यू है आज पेन और रजिस्टर ले लो बेटा फटाफट से पापा मम्मी को क्या दो ले आए पेन और रजिस्टर आपके लिए फटाफट से कोई भी रजिस्टर ले आओ क्योंकि आज हमने पढ़ाई करनी है आज हमने प्रैक्टिकल करना है आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है मेरे को अकाउंट्स को पक्का अच्छा एक्सपेंस क्या होता है एक्सपेंस भी लिख दो जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है इज दैट क्लियर अब मेरे को जल्दी से चार पांच एग्जांपल्स लिख दो एसेट्स के और चार पांच एग्जांपल्स लिख के दिखा दो एक्सपेंस के रेंट वेरी गुड बिल्डिंग वेरी गुड सेकंड बोलो सेकंड बोलो जल्दी बोलो सैलरी एक्सपेंस है और 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 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे जवाब भी दे रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं ग्रेट 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 मेरे को तो अभी इंट्रोड्यूस हाँ जी इधर देखो रेंट सैलरी एडवर्टीजमेंट बेटा मेरी क्लास में ना अभी तो देखो मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ और बैठ के पढ़ाने की तो मेरे को आदत ही नहीं है मैंने कोई भी लेक्चर आज तक बैठ कर नहीं लिया इंस्टीट्यूट में हमेशा बेटा खड़े ही रहना है तो खड़े होके फील ये लगाती है पढ़ाने की बट यार अभी ना सारा सिस्टम ऐसे इंस्टॉल हुआ हुआ है कि बैठ के पढ़ाना पड़ा है मेरी क्लास में तो एक एक बच्चा इंट्रैक्ट करता है और कोई सोना भी चाहे ना उसको जगा देता हूँ मैं अपनी अच्छे से ठीक है बट कोई बात नहीं अभी मैं देख रहा हूं जाग गए हो आप बिल्डिंग एसेट है प्लांट एंड मशीनरी एसेट है फर्नीचर एसेट है वेरी गुड बैंक बैलेंस एसेट है और बोलो इधर भी बोल दो रेंट सैलरी एडवर्टीजमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स क्लियर पक्का अच्छा आपने क्या पढ़ा एसेट्स जो भी बिजनेस का है बोलो जो भी बिजनेस का है जिसकी मार्केट में वैल्यू है जो भी बिजनेस का है जिसकी मार्केट में वैल्यू है ठीक है कैपिटल लगाया बिजनेस में पैसा डाला किसने डाला ओनर ने डाला अब आ जाओ क्या किस पर आ जाओ लाइबिलिटी यार ये लाइबिलिटी क्या है ऑब्लिगेशन क्या मतलब है ऑब्लिगेशन दोबारा बोलो ऑब्लिगेशन बिजनेस का कर्जा बोलो बिजनेस का कर्जा बिजनेस की ऑब्लिगेशन बिजनेस का कर्जा बिजनेस की ऑब्लिगेशन इज वॉट लाइबिलिटी जो भी अमाउंट जो भी अमाउंट बिजनेस ने आउटसाइडर्स को देना होता है हमें पता है बिजनेस में ज्यादातर उधार चलता है कैश अच्छा हमारे कितनी तरीके की डीलिंग होगी कैश में भी उधार में भी उधार को इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट क्या कहते हैं क्रेडिट यानी कि जब जब बिजनेस ने किसी से उधार लिया हो किसी से लिया हो आउटसाइडर से लिया हो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी क्या कहते हैं लाइबिलिटी उधार उधार कर्जा आउटसाइडर से आउटसाइडर से लिया हो उसको आप क्या कहते हो बेटा पांच आप आपको मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं प्रैक्टिकल बस बहुत हो गई है थ्योरी अब हम करेंगे प्रैक्टिकल बिकॉज अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मजा आएगा रजिस्टर ले लो पेन ले लो बस हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपको सारी बेसिक टर्म मैंने क्लियर करवा दी है अच्छे से आपको समझ आ गया इसको लोन भी कहते हैं इसको टेप भी कहते हैं बेटा इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एसेट्स का मतलब क्लियर हो गया जो भी प्रॉपर्टी है किसकी बिजनेस की और जिसकी मार्केट में वैल्यू है व्हाट इज कैपिटल व्हाट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल एंड व्हाट इज ड्राइंग्स निकाला निकाला विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस छोड़ो यार लाइबिलिटी का मतलब बताओ लाइबिलिटी का मतलब बताओ लाइबिलिटी का मतलब है कर जा कर जा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वेन एवर बिजनेस परचेज अच्छा बिजनेस को ना हम एक नाम देते हैं 
बिजनेस का एक नाम होता है हर एक कंपनी का हर एक हर बिजनेस का एक नाम होता है उसको कहते हैं फर्म क्या कहते हैं फर्म अगर ये यहाँ तो फर्म होती है या कंपनी होती है अगर आपकी सोल प्रोपराइटर है यानी कि बी सी ए के एक फर्म है चावला सोर्स के एक फर्म है ठीक है इज दैट क्लियर टू यू कोई मेडिकल हॉल वाला वो भी एक फर्म है अरोड़ा मेडिकल हॉल वो भी एक फर्म है इज दैट क्लियर टू यू तो बी सी ए क्या बेटा एक फर्म बोलो क्या है एक फर्म मनीष एनसी के फर्म डो एंड ड्रीम के फर्म इज दैट क्लियर हर बिजनेस का एक नाम होता है हर बिजनेस का एक नाम होता है क्लियर है आपको पक्का तो बिजनेस जो भी प्रॉपर्टी फर्म की है अब मैं फर्म बोलूँ या बिजनेस बोलूँ बात एक ही है क्योंकि फर्म किसके साथ एफिलेटेड है पार्टनरशिप या सोल प्रोपराइटरशिप के नाम को क्या कहते हैं फर्म अगर फर्म बिजनेस के अंदर पैसा डालती है बिजनेस के अंदर पैसा डालती है तो उसको कहते हैं कैपिटल निकालती है तो ड्राइंग्स क्या कहते हो ड्राइंग्स क्लियर आपको अब मैं आज आपको एक चीज प्रूव करके दिखा रहा हूं सपोज करो मैंने अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट को क्या कहोगे आप कैपिटल और जानते हो मैंने कैपिटल कितनी डाली अस्सी लाख रुपए कितनी डाली अस्सी लाख रुपया एटी लैख आई हैव इन्वेस्टेड ऑन माय ओन और जानते हो थोड़ा सा मेरे को कर्जा भी लेना पड़ गया कर्जा भी लेना पड़ गया कर्जे को कहते हो लाइबिलिटी क्या कहते हो मेरे बच्चों लाइबिलिटी मैंने ना फिफ्टीन लाख का ना कर्जा लिया इसका मतलब है मेरे पास अपना था अस्सी लाख एंड आई टुक अ लोन लोन ऑफ फिफ्टीन लाख दैट मीन्स मेरे पास टोटल फंड्स कितने हो गए टोटल फंड्स कितने हो गए 95 लाख कितने हो गए 95 लाख अब 95 लाख को मैं कहीं ना कहीं कहाँ लगाऊंगा मैं उसको लगाऊंगा एसेट्स की फॉर्म में किस फॉर्म में लगाऊंगा हो सकता है उसकी मशीनरी खरीद लूँ फर्नीचर खरीद लूँ मशीनरी खरीद लूँ फर्नीचर खरीद लूँ या मेरे बैंक में पड़ा हुआ है या उसके गुड्स ले लो कुछ भी हो सकता है यार पक्का यानी कि जो भी पैसा हमारा कहीं से आता है वट एवर अमाउंट इज रेज देर आर टू सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स पैसा कहाँ से आएगा पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से रेज करूंगा कहाँ से बिजनेस के अंदर पैसा आएगा बिजनेस के अंदर पैसा आएगा या तो प्रोपराइटर से या फिर किससे लाइबिलिटी से प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हमारा फाइनेंस कहां से आएगा कैपिटल से या उधार लेकर कैपिटल से खुद लगाया या लोगों से लोन लिया या खुद लगाया या लोगों से क्या लिया लोन लिया 80 लाख और 15 लाख दैट इज 95 लाख कितना आ गया मेरे बच्चों 95 लाख अब 95 लाख को मैं किसी ना किसी फॉर्म में इन्वेस्ट करूंगा 95 लाख के मैंने मशीनरी ले ली 40 लाख की मैंने फर्नीचर ले लिया 10 लाख का और मेरे बैंक में अभी भी 15 लाख पड़ा हुआ है कितना पड़ा हुआ है 15 लाख का और मैंने गुड्स ले लिए 30 लाख के गॉट इट यानी कि आज आपने एक बात क्या सोची क्या देखी कि जो भी बिजनेस में पैसा आता है उसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं दोबारा बोलो वट एवर That have been raised, raised कैसे रेस या तो अपने आप या लोगों से मांग के या तो आप अपने आप से पैसा लगाते हो या लोगों से मांगते हो अपने आप को क्या कहते हो अपने आप की क्या क्या कहते हो कैपिटल और लोगों से मांगा लोगों से मांगा उसको क्या कहते हो आप लाइबिलिटी क्या कहते हो आप लाइबिलिटी इज दैट क्लियर सो वट एवर फंड्स आर रेस जितना भी पैसा हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड करेंगे दैट विल बी यूटिलाइज इन टू द बिजनेस यूटिलाइज का मतलब है वॉट एवर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर देयर इट विल टेक फॉर्म इन वॉट एसेट्स वो एसेट्स में पड़ा रहेगा अगर सर हमने यूटिलाइज नहीं किया कैश में पड़ा होगा बैंक में पड़ा होगा बट वो भी तो एसेट्स है तो सारे आज बच्चे एक बात मेरे साथ साथ बोलो 
एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बोलो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बोलो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल अपना पैसा लोगों का पैसा दोनों का पैसा मिला के क्या हो गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स क्या हो गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड दैट विल बी यूटिलाइज इन वॉट एसेट्स दैट विल बी यूटिलाइज इन वॉट एसेट्स समझ आया दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड पैसा कहां से आया सर प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब फंड को कहां से रेस करना फंड को कहां से रेस करना आपने कहां से रेस किया लाइबिलिटी एंड कैपिटल यहां तो मैंने कहा अस्सी लाख अपना लगा दिया और पंद्रह लाख की मैंने कर्जे ले लिए अब जो ये नाइन्टी फाइव लाख हुआ नाइन्टी फाइव लाख हुआ वो एसेट्स में पड़ा हुआ है कैसे एसेट में पड़ा हुआ है उसका हमने क्या ले लिया था मशीनरी वेरी गुड थर्टी लाख की उसका हमने फर्नीचर ले लिया था दस लाख का ठीक है उसके बाद हमारा अभी बैंक बैलेंस बचा हुआ है बैंक बैलेंस बचा हुआ है कितना फिफ्टीन लाख कितना बचा हुआ है 15 लाख और जानते हो मैंने गुड्स ले लिए रॉ मटेरियल ले लिया 40 लाख का गॉट इट इज दैट क्लियर टू यू तो सारे बच्चे मेरे साथ एक लाइन बोलो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बोलो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बेटा आपको मैं मेल करूंगा मेल व्हाट्सएप पीडीएफ फाइल कुछ भी आपको चाहिए मैं दे दूंगा ठीक है बेटा आपने सिर्फ मेरे को एक नंबर पे व्हाट्सएप करना है नाइन एट वन एट जीरो ट्रिपल नाइन एट नाइन बेटा इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है आपको मैं अपनी ई बुक दे दूंगा वैसे तो हमारा सारा स्टडी मटेरियल होता है कोई बुक नहीं लेने के लेनी पड़ती आपको वैसे मार्केट में एक बुक बहुत ज़्यादा चलती है टी एस गरेवाल जो आपके स्कूल में लगेगी आपके स्कूल में भी लगेगी तो बेटा ई बुक्स आपको मिल जाएंगी नीड नॉट वरी अबाउट दैट हम पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं हमने बेटा पढ़ना ही पढ़ना है अब ऐसा नहीं है कई बच्चे अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे अभी सो रहे हैं उनका मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का बट बेटा एक बात सुनो ये लॉकडाउन तो रहने वाला है ये आप भी जानते हो ये मैं भी जानता हूँ बेटा जिस तरीके से केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं तो आज कहीं गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर भी कर दिए लॉकडाउन और रहेगा तो बेटा एक लॉकडाउन खुलेगा भी ना तो एकेडमिक्स यानी कि आपका स्कूल और मेरा इंस्टीट्यूट ये सबसे बाद में खुलने वाले हैं और मेरे को तो जहाँ तक अप्रीहेंशन है दैट इज थर्टी फर्स्ट मे तो लग रहा है तो बेटा क्यों वेस्ट करना है सिलेबस थोड़ी ना कट रहा है आपका बेटा मेरे पास सारी टेक्नोलॉजी है मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकता हूँ लाइव क्लासेस दे सकता हूँ ये भी एक कोई आपको जूम ऐप के थ्रू नहीं दे रहा आपको बहुत बढ़िया से मैं ये क्लास दे रहा हूँ ठीक है नीड डॉट वरी तो बेटा वाई टू वेस्ट द टाइम मेरा ट्वेल्थ क्लास के बैचेस ऑलरेडी फुल हो चुके हैं बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं बट इलेवेंथ क्लास हमने तो अभी बनानी है यार बिल्कुल तो बेटा प्लीज़ आपने मेरे साथ जुड़ना है बहुत अच्छे से बेटा आज मेरा अकाउंट्स मैं बैच रख दूँगा टी 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 एस ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे अभी संडे क्या लेना चलो टी टी एस अकाउंट्स का ले लेंगे और इको का एम डब्ल्यू एफ मेरे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा इको का एम डब्ल्यू एफ लेकिन इको की क्लास आज स्टार्ट एड फ्रॉम मंडे कमिंग मंडे से तब तक आपको अकाउंट्स में पढ़ा था आज मजा आएगा आपको ऐसी बात नहीं बस मेरी थ्योरी तो खत्म हो चुकी है समझ आया जो भी पैसा हम रेस करेंगे तो बेटा जब आपके स्कूल खुलेंगे ना तब तब तो आपका बेस इतना स्ट्रांग बना चुका होगा ना इतना स्ट्रांग बना चुका होगा ना बेटा मैंने उस दिन भी बोला था आप कौन हो ब्लैंक पेज बेसलेस कोई बेस ही नहीं है तो आई नीड टू प्रिपेयर अ बेस एंड द बेस शुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड यू आर इन टू द वेरी सेफ हैंड्स ठीक है डिलीवरिंग द क्वालिटी एजुकेशन सिंस ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स सो नीड नॉट वरी बेटा मेरे यहाँ पर एक एवरेज परसेंटेज भी आते हैं ना जो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम परसेंटेज भी आते हैं फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म में चाहे आपके फिफ्टी आए चाहे सिक्सटी आए चाहे सेवेंटी आए टेंथ क्लास में फर्स्ट टर्म में इट शुड बी 
नाइन्टी प्लस एटलीस्ट नाइन्टी प्लस चाहे क्या बेस है मेरे को नहीं पता फिफ्टी वाले हो फोर्टी वाले हो सिक्सटी वाले हो सेवेंटी वाले हो एटी वाले हो बेटा पहली बारी एक बेस बनाना है बेटा यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट सम में क्रैक कर लिया ना नाइन्टी प्लस बेटा जिंदगी में आप हमेशा इंटेलिजेंट का लेवल रहेगा और अगर फर्स्ट सम में जाके नंबर आए सिक्सटी तो यूल बी द चेजर दर्स आप उसके पीछे पीछे भागते रहोगे और कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे ठीक है तो बेटा पहले टर्म में फर्स्ट टर्म में टारगेट टारगेट और कॉमर्स लिया यार आप लोगों ने तो कॉमर्स में सब कुछ नया है बेटा मेरे बच्चों कोई बेस ही नहीं है मेरे बच्चों आपका बिल्कुल ही यार साइंस में कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो है ह्यूमैनिटीज में आपका हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी को है बट कॉमर्स के अंदर क्या बेटा सब कुछ ही मेरे बच्चों ने है तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करनी है हम सब ने ठीक है अच्छे से पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है और टारगेट रखना ही रखना है घर में भी क्या कर रहे हो बेटा आप मैं आपको बहुत आगे तक लेके चला जाऊँगा दो तीन महीने में ठीक है बहुत अच्छे से बेस बना दूंगा नीड नॉट वरी अबाउट दैट सो समझ आया आपको पहले तो पक्का अब सुनो एक चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रैक्टिकल का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन जितनी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी थी इस चैप्टर के लिए बस उतनी मैंने भी कराई है आपको एसेट का मतलब बता दिया क्या था बोलो प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेस एंड जिसकी मार्केट में वैल्यू लाइबिलिटी का मतलब कर्जा बेटा अगर आप ये क्वेश्चन मेरे साथ जल्दी जल्दी नोट कर सकते हो तो फटाफट से नोट करो क्या बोलो करंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश फिफ्टी थाउजेंड परचेज लिखो करंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश फिफ्टी थाउजेंड परचेज फर्नीचर फॉर कैश फोर थाउजेंड लिखा बेटा फर्नीचर परचेज फर्नीचर फॉर कैश फोर थाउजेंड फिर लिखो परचेज गुड्स गंदी राइटिंग में लिख ले जल्दी जल्दी लिख लो यार परचेज गुड्स टेन थाउजेंड क्या लिखा परचेज गुड्स टेन थाउजेंड फिर लिखो पेड सैलरीज वन थाउजेंड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फाइव थाउजेंड लिखा आपने अभी बहुत मजा आएगा अब तो यार अब तो मजेदार क्लास स्टार्ट हुई है होए 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 पेड रेंट थ्री थाउजेंड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फाइव थाउजेंड पेड सैलरी वन थाउजेंड लिख लिया आपने लिख लिया मेरे बच्चों यस yes? अच्छा दिस इज अकाउंट्स की इक्वेशन अरे वाह अकाउंट्स की इक्वेशन यस इट्स नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग हर चीज के दो ट्रांजेक्शन होती हैं हर चीज की कितनी एंट्रीज होती हैं दो तभी तो इसको कहते हैं डबल एंट्री ये एक ट्रांजेक्शन है ये एक हैपनिंग है ये एक कुछ इवेंट है जो हुआ है क्या ये एस्पेक्ट है तो हर चीज की डबल एंट्री है हर चीज की क्या है मेरे बच्चों डबल एंट्री दोबारा बोलो हर चीज की डबल एंट्री अब अकाउंटिंग इक्वेशन किसको कहते हैं लिखो एसेट्स लिख लिया आपने क्वेश्चन लिखा पक्का अच्छा नहीं भी लिखा तो घबराना नहीं हम मैं लिख रहा हूं आपने अब इसको नोट नहीं करना इसको नोट नहीं करना मेरे साथ ऐसे बना लेना एक आप पेज को ना लैंडस्केप आप बिल्कुल लैंडस्केप में इस तरीके से कर लो बेटा इस तरीके से बना लो बना लो बेटा वेरी गुड वेरी गुड क्या लिखा आपने एसेट्स लिखो एसेट्स इज इक्वल टू बेटा एसेट ना इतने बड़े मेरे बच्चों इतने कितने इतने बड़े बेटा लाइबिलिटी और कैपिटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बेटा बता दिए अस्सी लाख मेरा था पंद्रह लाख बाहर से लगाया टोटल कितना आया नाइन्टी फाइव वो किस में जाएगा एसेट्स में जाएगा तो एसेट्स के लिए इतनी लाइन बेटा इतनी ज्यादा लाइबिलिटी कैपिटल दोबारा बोलो एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल दोबारा देखो बेटा इधर देखो इधर देखो आप देख रहे हो ना एसेट्स की देखो ये देखो इतने सॉरे लाइबिलिटी इतनी सी कैपिटल इतनी सी पक्का ये अकाउंटिंग इक्वेशन है 
अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ बेटा अच्छा एक बात सुनना हर चीज के कितने वेट्स दो दोबारा बोलो हर चीज के कितने वेट्स टू देर आर टू इफेक्ट बोलो बेटा जल्दी बोलो हर चीज के कितने वेट्स टू हर चीज के कितने वेट्स टू अरे बोलना दो क्योंकि बुक कीपिंग का नाम डबल एंट्री बोलो डबल एंट्री आओ मेरे साथ पहली लाइन पढ़ो करण ने बिजनेस में पैसा डाला सोचो आपको मतलब बताया हुआ है एसेट का लाइबिलिटी का कैपिटल का बताया हुआ है चलो दो इफेक्ट करके दिखाओ बिजनेस में पैसा डाला दोबारा बोलो बिजनेस में पैसा डाला बोल ही यार बोलो ना यार बिजनेस में पैसा डाला डालने को क्या कहते हैं कैपिटल क्या कहते हैं कैपिटल बेटा यहां लिख लू यस सर लिख लिया यस सर लिख लिया यस सर सर आपने दो एंट्रीज क्यों नोट की है आपने दो एंट्रीज क्यों नोट की आपका क्वेश्चन तो इतना बड़ा था बेटा ताकि आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं इसलिए हाँ अगर मैं यहां करूं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल अब मेरे साथ साथ इधर देखो डाला दोबारा बोलो डाला कैपिटल इधर लिख लिया अब सर आपने तो कहा था दो इफेक्ट होंगे आप तो सर अपनी बात से ही मुकर गए हो सर सर दो इफेक्ट होने थे आपने तो सर एक ही की है कर रहा हूं बेटा कर रहा हूं अभी हो गया हो गया नहीं ना चुप करण स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ओहो कैश डाला कैश डाला तो बिजनेस में कैश आ गया बिजनेस के अंदर कैश आ गया और डालने को कैपिटल कहते हैं कैश क्या है एसेट कैश क्या है कैश की मार्केट में वैल्यू है जी हाँ जिसकी मार्केट में वैल्यू है वो क्या है एसेट वो क्या है एसेट जी कैश की मार्केट में वैल्यू है बोलो यस सर आवाज आए यस सर आवाज आए यस सर वेरी गुड बेटा घर में भी ऊंची ऊंची बोलो यस सर कैश एसेट है यस yes. तो कैश के नीचे ऐसे लिख दो फिफ्टी थाउजेंड बेटा एक काम करना लाइबिलिटी और कैपिटल का तो सिंगल सिंगल कॉलम एसेट्स के ना बहुत सारे कॉलम्स खुलते हैं तो इसलिए ना एसेट्स के अंदर ना ऐसा लिख दो सर थोड़ा आ, आ, ऐसे लिख दो कैसे लिख दो मेरे बच्चों एसेट्स के अंदर ना इस तरीके से लिख दो बेटा कैश और कैपिटल बेटा कैश और कैपिटल मेरे बच्चों थोड़ा सा स्पेस देकर ऐसे कैश पचास और कैपिटल फिफ्टी अच्छा फिफ्टी के सामने लिखना फिफ्टी सर लाइन मारे नहीं नहीं लाइन नहीं करनी कैश फिफ्टी कैपिटल फिफ्टी दोबारा सुन डाला कैपिटल और कैश दोबारा बोल डाला कैपिटल एंड सेकेंड वन इज कैश सेकेंड वन इज कैश सो वट एवर वी हैव इन्वेस्टेड दैट्स नोन एज कैपिटल उसको हम क्या कहते हैं बेटा कैपिटल क्या कहते हैं कैपिटल क्या कहते हैं कैपिटल और दूसरी बात बिजनेस में क्या आया पैसा हर चीज के कितने वैक्स दो दोबारा बोल दो आवाज आए Every transaction, every entry will have at least two effects. वैसे भी तो सोचो business के अंदर पैसा आया पैसा क्या है पैसा क्या है asset. पैसा क्या है asset. पैसा क्या है asset. पैसा क्या है मेरे बच्चे asset. और दूसरी चीज डालने को क्या कहते थे बोल capital. डालने को क्या कहते थे कैपिटल इज दैट क्लियर टू यू वन इज कैश सेकेंड इज कैपिटल वन इज कैश सेकेंड इज कैपिटल मैं आगे चलो चलो ना सर मैं चल रहा हूं अब ये मेरा हो गया फर्स्ट इज दैट क्लियर सेकेंड एंट्री पढ़ो सेकेंड एंट्री पढ़ो सेकेंड एंट्री पढ़ो सेकेंड एंट्री पढ़ो मेरे बच्चों पढ़ो ना यार जल्दी से परचेज फर्नीचर फॉर कैश परचेज फर्नीचर फॉर कैश क्या लिखा बेटा परचेज फर्नीचर फॉर कैश अरे अब अपने दिल से पूछो सॉरी सॉरी दिल तो पागल है मतलब अपने दिमाग से पूछो कि फर्नीचर आपका एसेट है कि एक्सपेंस है जिसकी मार्केट में वैल्यू है वो एसेट है और जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है वो क्या है बेटा आपका एक्सपेंस है तो क्या फर्नीचर की मार्केट में वैल्यू है क्या फर्नीचर की मार्केट में वैल्यू है जी हाँ है जी हाँ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश फोर थाउजेंड 
परचेज फर्नीचर फॉर कैश फोर थाउजेंड फर्नीचर अब बोलो क्या होगा दो एंट्रीज बताओ दो एंट्रीज दो इफेक्ट बताओ सोचो 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 हा फर्नीचर आ जा पैसा चले जा यानी कि आप बोलना चाहते हो एक और आ जा एक और आ जा एक और एसेट आ जा और पैसा चले जा वेरी गुड मेरे बच्चों वेरी गुड बेटा ये रहा फर्नीचर ये रहा फर्नीचर आ जा बोलो फर्नीचर आ जा एंड पैसा चले जा इज दैट क्लियर टू यू फर्नीचर कम इन एंड कैश गो आउट फर्नीचर आएगा एंड कैश जाएगा बेटा फर्नीचर अच्छा एक काम करना आप इसके साथ आप यहां पर लिखना फर्नीचर बेटा ऊपर कैश के बिल्कुल सामने बेटा कैश के सामने थोड़ी सी स्पेस देकर यहां लिखो फर्नीचर यहां लिखो टू बोलो फर्नीचर कम इन एंड कैश जा फर्नीचर आएगा कैश चला जाएगा दोबारा बोलो फर्नीचर कम इन एंड कैश गो आउट फर्नीचर आ जा कैश चले जा कर ली बेटा आपने यस और नो यस यस पक्का फर्नीचर कम इन एंड कैश गो आउट इज दैट क्लियर टू यू ये दोनों एंट्री समझ आ गई मेरे बच्चों यस पक्का क्लियर इज दैट क्लियर गाइस पक्का ना अब क्या करना है ये देखो अब क्या करना है अब क्या करना है मैं बताता हूं क्या करना है यहां पर आपने क्या लिखा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल अच्छा फर्स्ट एंट्री क्या थी करंट स्टार्टेड कैश फिफ्टी एंड कैपिटल फिफ्टी सेकेंड क्या थी फर्नीचर ऊपर आपने लिखा क्या लिखा लगा फर्नीचर कितना फोर थाउजेंड एंड कैश विल बी सब्रैक्टेड अब आप टोटल कर लो क्या कर लो टोटल बेटा टोटल कितनी एंट्रीज के बाद मेरे बच्चों दो एंट्रीज के बाद कितनी एंट्रीज के बाद दो एंट्रीज के बाद टोटल करो करो बेटा करो कर बेटा फोर्टी सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो प्लस फिफ्टी इज दैट क्लियर पक्का क्लियर हां जी इज दैट क्लियर गाइस यस पक्का फोर्टी सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो प्लस फिफ्टी बेटा आपने टोटल किसके बाद करोगे मेरे बच्चों जल्दी बोलो एक मिनट करा जाओ इज दैट क्लियर पक्का टोटल कितने के बाद करना है आपको दो के बाद किसके बाद करना है दो के बाद इज दैट क्लियर पक्का ये लो बेटा टोटल कर लो बेटा आपका एल एच एस विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर एच एस देखना मेरे बच्चों फोर्टी सिक्स प्लस फाइव फिफ्टी इज इक्वल टू फिफ्टी हर इक्वेशन के बाद आपका एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल सर क्वेश्चन डन है नहीं मेरे बच्चों अभी आएगा अच्छा कितनी एंट्रीज हैं सेवन दोबारा बोलो सेवन कितनी एंट्रीज हैं सेवन तो सेवन करनी है पहली दोनों क्लियर हो गई आपको यस yes, पक्का अच्छा थर्ड में पढ़ता हूँ परचेज गुड्स सर आपने दो के बाद टोटल क्यों किया बेटा आफ्टर डूइंग फर्स्ट टू एंट्रीज वी नीड टू मेक अ टोटल टोटल हैव टू बी डन इक्वेशन न्यू इक्वेशन ये मेरी न्यू आ गई ये हमारा कुछ पहली बारी तो कुछ थी नहीं पहली बारी में कितनी कर रहे हो दो पहली बारी में कितनी कर रहे हो दो दोबारा बोलो फर्स्ट टाइम दो फर्स्ट टाइम दो बेटा दो क्योंकि क्योंकि कोई इक्वेशन पहले की थी नहीं अब तो एक न्यू इक्वेशन आ गई है एक इक्वेशन आ गई है फर्स्ट टाइम टू उसके बाद एक उसके बाद एक फिर एक फिर एक फिर एक मतलब क्या कर रहे हो सर कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटा फर्स्ट टाइम कितनी एंट्रीज जल्दी बोलो फर्स्ट टाइम कितनी एंट्रीज टू फर्स्ट टाइम कितनी एंट्रीज टू फर्स्ट टाइम कितनी एंट्रीज टू उसके बाद एक फिर एक फिर एक सर पहली बारी दो क्यों बेटा कोई बेस ही नहीं था मेरे बच्चों बेटा बेस ही नहीं था बेटा ये देखो बेटा कोई बेस ही नहीं आपका तो फर्स्ट टाइम कितनी की दो हो गया अब बेस आ गया यस नो दिस इज बेस दिस इज बेस ये तो मेरा बेस आ गया यस अब कितनी करोगे एक अब कितनी करोगे एक पहली बारी कितनी करनी है दो उसके बाद कितनी करनी है एक फिर एक फिर 
एक बेटा फर्स्ट टाइम दो क्यों गिरी बेटा कुछ था ही नहीं ना यार टोटल किसको करता अब ये तो आ गई है ये तो आ गई है ना अब एक और एक और एक एंट्री फर्स्ट टाइम टू देर आफ्टर वन देर आफ्टर वन अच्छा थर्ड एंट्री क्या थी बोलो परचेज गुड्स बोलो परचेज गुड्स गुड्स एसेट एक एक्सपेंस है गुड्स हमारा एसेट है कि एक्सपेंस है सोचो जिसकी मार्केट में वैल्यू होती है गुड्स की मार्केट में वैल्यू है यस गुड्स प्रोसेस होंगे और फिनिश गुड्स बनेंगे यस 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 सो गुड्स की मार्केट में वैल्यू होती है यस गुड्स की मार्केट में वैल्यू होती है बिकॉज मैं उसको रीसेल करूंगा बेटा प्रोसेसिंग करके रीसेल करूंगा तो गुड्स मैं कहूंगा गुड्स आज जा पैसे चले जा बोलो गुड्स आज जा बोलो ना गुड्स आज जा अब गुड्स को क्या लिख दू स्टॉक गुड्स की जगह लिखना है स्टॉक गुड्स को बेसिकली हम डिनोट करेंगे किससे बेटा स्टॉक से ये देखो आपको यहां तक समझ आया था फर्स्ट टू एंट्रीज क्लियर थी आपको पक्का अब थर्ड पढ़ो थर्ड एंट्री अगर आपने क्वेश्चन लिखा हो परचेज गुड्स सोचो गुड्स एसेट है सोचना जरा यस गुड्स हमारा एसेट है यस गुड्स आर एसेट गुड्स आर एसेट तो मैं क्या बोलूंगा गुड्स आज बोलो गुड्स आज बोलो ना गुड्स आज पैसे चले जा हर चीज के कितने एस्पेक्ट बेटा हर चीज के कितनी एवरी एवरी एंट्री विल हैव हाउ मेनी टू एंट्रीज हर चीज के दो इफेक्ट होंगे गुड्स परचेज गुड्स कितने बेटा दो बेटा आवाज आए दो आप बोलो गुड्स आज जा पैसे चले जा गुड्स आज जा बेटा गुड्स आपने ना यहां पर मैंने क्या करा था ऐसे किया था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल पहले क्या था कैश आया अच्छा 50 एंड 50 फिर क्या था फर्नीचर आया ऊपर ही लिखा बेटा ऊपर फर्नीचर लेकिन इसके सामने नहीं लिखा बेटा इसके सामने नहीं लिखा बेटा इधर नीचे लिखा फर्नीचर आ जा पैसे चले जा बेटा टोटल किसके बाद दो के बाद सारे बोलो दो के बाद जल्दी बोलो सुन रहा हूं मैं जल्दी बोल फर्स्ट साइन टू फर्स्ट साइन टू उसके बाद एक फिर एक फिर एक फिर एक फर्स्ट साइन टू देर आफ्टर वन उसके बाद एक उसके बाद एक बेटा पहली बारी कितने आएंगे दो उसके बाद एक फिर एक फिर एक गॉट इट फर्स्ट साइन हाउ मेनी एंट्रीज टू देर आफ्टर वन देर आफ्टर वन 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 फर्स्ट साइन टू फर्स्ट साइन टू अब समझ आ गया आपको अब फिर टोटलिंग कर ले टोटल कर ले हो गया टोटल कर लिया अब एल एच एस आर एच एस के बराबर आ रहा है बेटा एक मिनट सात एंट्रीज थी तीन तक हो गई हैं आउट ऑफ सेवन एंट्रीज थ्री एंट्रीज हैव बिन डन सेवन थ्री एंट्रीज क्लियर हुई आपको फर्स्ट टाइम हाउ में नहीं दो उसके बाद बेस आया फिर एक फिर बेस आया फिर एक गॉट एट फर्स्ट टाइम हाउ मेनी एंट्रीज टू उसके बाद एक फिर एक फिर एक इज दैट क्लियर टू यू पक्का फर्स्ट टाइम टू देर आफ्टर वन फिर वन फिर वन इज दैट क्लियर टू यू पक्का इज दैट क्लियर गाइस यस पहली बारी सर पहली बारी दो क्यों बेस नहीं था यार मेरा समझ नहीं आ रही आपको बेस नहीं था उसके बाद फिर एक फिर एक फिर एक अब फोर्थ एंट्री आ जाऊं मैं अच्छा बिफोर आई स्टार्ट द फोर्थ एंट्री लेट मी हैव लेट मी डू वन मोर कंसेप्ट विद यू दैट इज जितने भी खर्चे होंगे ना लॉसेज एंड एक्सपेंसिस होंगे ना इसको तुम कैपिटल में से माइनस कर देना क्योंकि खर्चे बिजनेस को बिलोंग करते हैं और प्रोपराइटर को बिलोंग करते हैं जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसका होता है प्रोपराइटर का सो so, खर्चा होगा प्रोपराइटर की कैपिटल में से माइनस जो भी इनकम होगी कैपिटल में प्लस बस ये आ रख लो लिखो एक लाइन लिखो ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल हाँ जी बेटा लाक्षी वर्मा सर एक्सप्लेन द थर्ड एंट्री अगेन मेरे बच्चों थर्ड एंट्री क्या थी थर्ड एंट्री अभी मैं बताता हूँ आपको गुड्स आए थे तो गुड्स में प्लस कर लो और कैश चला गया गुड्स आ गए अब गुड्स का एक नाम होता है जो भी 
हमारे जो गुड्स होते हैं लास्ट में रह जाते हैं उसको कहते हैं स्टॉक तो मेरे इंस्टेड ऑफ गुड्स आई हैव रिटन स्टॉक मैंने कहा गुड्स एसेट है ना जिसको आप बेच सकते हो वो आपका एसेट है तो मैंने क्या कहा गुड्स आ जा पैसे चले जा क्लियर है अब सुनो जो भी खर्चा है वो माइनस करूँगा और जो भी इनकम है वो प्लस करूँगा एक्सपेंस को माइनस इनकम्स को प्लस सर ऐसा क्यों यार जो भी प्रॉफिट होगा वो किसका होगा प्रोपराइटर का और प्रोपराइटर की क्या है कैपिटल तो प्रॉफिट को प्लस यानी कि इनकम्स को प्लस और लॉसेस और एक्सपेंसेस को माइनस बस बेटा इतनी सी बात समझ ले बेटा बोल मेरे साथ बोल खर्चे माइनस इनकम प्लस दोबारा बोल खर्चे माइनस इनकम प्लस दोबारा बोलना यार ऐसे लिख ले बस खर्चा माइनस इनकम प्लस बोल लिया खर्चे माइनस इनकम प्लस दोबारा बोल दे यार खर्चों को माइनस इनकम को प्लस ठीक है थर्ड एंट्री जो कह रहे थे बेटा स्टॉक आ गए मेरे बच्चों स्टॉक आ गए एंड गुड चले गए बेटा अगर आपके आ, आ, ये नाम जो मैं देख रहा हूँ लाक्षी वीनस बेटा आपके पापा मम्मी के नाम ना हो तो मैं इसलिए आप अपना नाम लिखते रहा करो साइड में ठीक है इज दैट क्लियर टू यू सही हम जैन वीनस ठीक है बेटा लाक्षी इज दैट क्लियर गरिमा गुलाटी अच्छा इसकी सिस्टर होगी ठीक है तो राइट योर नेम ताकि मेरे को पता लग जाए बेटा कौन हो आप इज दैट क्लियर पक्का फोर्टी सिक्स माइनस टेन पता लगा मैं आपका नाम बोल रहा हूँ और पता लगा वो आपकी मम्मी का नाम हो या आपके पापा का नाम हो ठीक है सो राइट योर नेम इन द ब्रैकेट फोर्टी सिक्स माइनस टेन कितना हो गया थर्टी सिक्स प्लस फोर प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो प्लस फिफ्टी अब फोर्थ एंट्री पढ़ो पेड सैलरी फोर्थ एंट्री पढ़ो पेड सैलरी फोर्थ एंट्री क्या थी पेड सैलरी अब समझ आ गया पहली बारी दो उसके बाद एक सैलरी दी पैसा आएगा जाएगा बोलो जाएगा जल्दी बोलो जाएगा पेड सैलरीज जाएगा पेड सैलरीज जाएगा बेटा आप नोट भी कर रहे हो ना मैं पेड सैलरीज जाएगा जाएगा अब सैलरी एसेट है सैलरी क्या मेरा एसेट है क्या वो जो वर्कर आया है उसको मैं क्या उसको सैलरी दे रहा हूँ क्या उसको एम्प्लॉय को बेच सकता हूँ अपने स्टाफ मेंबर को बेच सकता हूँ नहीं 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 सैलरी एसेट है एक्सपेंस है बता दे सैलरी एसेट है एक्सपेंस है आवाज आएगा एक्सपेंस क्या आवाज आएगा एक्सपेंस तो एक्सपेंसिस को माइनस कर लो एक्सपेंसिस को माइनस कर लो एक्सपेंसेस को माइनस कर लो इज दैट क्लियर टू यू द एक्सपेंसेस नीड्स टू बी सब एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन मैंने इसको माइनस कर लिया समझ आ गया आपको यस और नो मेरे बच्चों इज दैट क्लियर टू यू पक्का क्लियर पक्का सैलरी खर्चे को माइनस दोबारा बोल खर्चे को माइनस इनकम को प्लस पहली बारी कितने दो एंट्रीज उसके बाद एक फिर एक फिर एक समझ आया कैश भी गया कैपिटल भी गई कैश भी गया कैपिटल भी गई समझ आ गया बच्चों पक्का टोटल पहली बारी दो उसके बाद एक फिर एक पहली बारी दो क्यों कोई बेस ही नहीं था उसके बाद एक क्यों क्योंकि बेस था उसके बाद एक क्यों बेस था अब भी मेरे पास बेस था अब भी एक और करूँगा चले हम फिफ्थ एंट्री परचेज गुड्स ऑन उधार फिफ्थ एंट्री अब मैं पीछे क्वेश्चन नहीं जा रहा मैंने यहां पर एंट्रीज लिख दी हैं आप देख सकते हो फिफ्थ एंट्री हमारी क्वेश्चन में थी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट क्या थी मेरे बच्चों देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फिफ्थ एंट्री थी बेटा आपने नोट कर लिया था ना क्वेश्चन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट उधार 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 सोचो बेटा उधार में क्या करूँगा परचेज गुड्स ऑन उधार गुड्स एसेट है जी हाँ गुड्स का कॉलम बनाऊँगा जी नो बना हुआ है तो गुड्स में प्लस कर दूँगा यहाँ पर मैं प्लस कर दूँगा यहाँ पर परचेज गुड्स में गुड्स प्लस कर दिया परचेज गुड्स प्लस कर दिया और मेरा क्या है लाइबिलिटी क्या है लाइबिलिटी वेरी गुड क्या है लाइबिलिटी दोबारा बोलो लाइबिलिटी दोबारा बोलो लाइबिलिटी इज दैट क्लियर पक्का यस पक्का इज दैट क्लियर टू यू परचेज गुड्स 
गुड्स आ गए और कर्जा इज सैट क्लियर टू यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट गॉट इट पक्का क्लियर यस चलो मैं आगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट गुड्स आचा कर्जा छड़चा हर चीज के दो इफेक्ट्स एवरी एंट्री विल हैव टू इफेक्ट्स दोबारा बोलो एवरी एंट्री विल हैव टू इफेक्ट्स सो गुड्स एसेट है एक्सपेंस है सोचो सोचो एसेट है एसेट में डाल दो और यहां पर अच्छा पहली बारी दो उसके बाद एक फिर एक फिर एक अब टोटल कर लो टोटल करो ये टोटल आया मैं सिक्स एंट्री पर आ रहा हूं बेटा सिक्स एंट्री पर आ रहा हूं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पेड रेंट क्या था पेड रेंट दोबारा बोलो पेड रेंट पेड रेंट रेंट एसेट एक एक्सपेंस है पे किया यहां से तो गया अब रेंट मेरा एसेट एक एक्सपेंस है बताओ आप रेंट इज योर एसेट और एक्सपेंस द आंसर इज आंसर क्या है एक्सपेंस है तो मैंने आपको क्या बताया था खर्चों को कैपिटल से माइनस इनकम को कैपिटल में प्लस बेटा जो भी प्रोपराइटर जो भी प्रॉफिट होगा प्रोपराइटर का होगा प्रोपराइटर का खर्चे को माइनस इनकम्स को प्लस एक्सपेंसेस आर टू बी डिडक्टेड सो इफ आई एम पेइंग रेन द कैश विल बी डिडक्टेड एंड सो एज माय कैपिटल सो कैश भी क्या कैपिटल भी गई अब टोटल कर लो समझ आ रहा है आपको यस yes, गॉट इट का पहली बारी में कितने जल्दी बोलो पक्का फर्स्ट टाइम टू देर आफ्टर वन फिर वन फिर वन फिर वन फिर वन इज दैट क्लियर टू यू पक्का हां जी वीनस क्लियर बेटा ठीक है हिम शिखर क्लियर यस पक्का इन दोनों बच्चों को तो जानता हूं यस 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 हां बेटा क्लियर इज दैट क्लियर पक्का चलो मैं आगे सिक्स के बाद चलो बेटा मैं आगे चलो मैं आगे चलता हूं बेटा लास्ट था रिसीव्ड कमीशन अरे वाह पैसा मिला पैसा मिला कैश आ गया कैश आ गया इनकम खर्चे को माइनस इनकम को प्लस इनकम को प्लस इनकम को प्लस ये आपका टोटल हो गया अभी पता लग जाएगा अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ जाए तो मेरा आंसर ठीक है मेरा आंसर ठीक है यस फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री यस गॉट इट यस पक्का पक्का इज दैट क्लियर टू यू पक्का जी इज दैट क्लियर अब इधर देखो दोबारा मैं एंट्रीज बोलता हूँ पहली बारी में कितने कितनी एंट्रीज दो बिजनेस में पैसा डाला तो कैश एंड कैपिटल फर्नीचर खरीदा फर्नीचर आ जा पैसा चले जा ठीक है थर्ड एंट्री बोलो क्या आती थर्ड एंट्री गुड्स खरीदे गुड्स एसेट है एसेट आ जा पैसा चले जा फोर्थ एंट्री फिर टोटल कर लो ठीक है फिर टोटल कर लो फोर्थ एंट्री बोलो पेड सैलरीज पेड सैलरीज सैलरी एसेट के खर्च है खर्चा कैश भी गया कैपिटल भी गई कैश भी गया कैपिटल भी गई कैश भी गया कैपिटल भी गई इज दैट क्लियर टू यू यस पक्का क्लियर और उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट गुड्स आज जा और कर्जा चढ़ जा गुड्स आ गए और कर्जा चढ़ गया इज दैट क्लियर टू यू गुड्स कम इन एंड लाइबिलिटी आ गई बेटा बेटा आप देख रहे हो पे ट्रेन पेड रेंट रेंट इज एक्सपेंस कैश बाय एंड कैपिटल बाय बाय ठीक है लास्ट कमीशन मिली कैश प्लस कैपिटल प्लस बेटा आज हमने दो बातें पढ़ी हैं एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल और दूसरा क्या पढ़ा हमने खर्चों को माइनस इनकम्स को प्लस बस बेटा खर्चों को कैपिटल में से माइनस क्यों करते हैं बेटा ये खर्चे सब कुछ किसके हैं प्रोपराइटर का है और प्रोपराइटर की कैपिटल तो खर्चे जितने होंगे माइनस कर दो लॉसेस जितने होंगे माइनस कर दो और प्रॉफिट जितने होंगे प्लस कर लो वेल गाइस थैंक यू एवरीवन क्या आप बेटा रहे मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े थे लास्ट तक आपने पढ़ा बेटा यस आपको एडवांटेज मिलेगा एवरी क्लियर गाइज से येस और नो जल्दी बोलो यस और नो बेटा आपने मैसेज टाइप करो कि आपको सच बताओ सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई इसको आप नोट कर लेना ये क्लास आपको लाइव भी है रिकॉर्डेड भी मैं आपको भेज दूंगा
ठीक है आल मैं इसको रिकॉर्डेड भी आपको क्लास दे दूंगा इज दैट क्लियर टू यू बट बेटा एक बात ध्यान से सुन लो दैट इज विच वन क्या आपका देखो मैं आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर करा दूंगा ये आ, बेटा हिम शिखर कह रहे हैं ऑल क्लियर येस थैंक यू थैंक यू एवरी वन बेटा अपने नाम नाम लिखो मेरे को पता तो लगे कौन हो आप ठीक है राइट योर नेम राइट योर नेम बेटा वी आर गिविंग यू फाइव अकाउंट फाइव इको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन आप मेरे साथ जुड़ो देखो बेटा अच्छे से देखो बेटा ये मेरा यूट्यूब चैनल है बेस्ट कॉमर्स अकेडमी कौन सा बेटा बेस्ट कॉमर्स अकेडमी हमारी अकेडमी ये इस यहाँ पर भी है इधर भी है और कृष्णा पार्क में भी है बेटा इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब करो किसको बेटा बेस्ट कॉमर्स अकेडमी को बेस्ट कॉमर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ मिल सके ठीक है एवरी वीडियो यू विल गेट इट ओवर हेयर नंबर सेकेंड थिंग हमारा एक ऐप पे जाओ प्ले स्टोर पे जाओ बेटा प्ले स्टोर पे जाओ अपने एंड्रॉयड फोन है तो बी सी ए बेस्ट कॉमर्स अकेडमी आप कर लेना बी सी ए बेस्ट कॉमर्स अकेडमी डाउनलोड कर लो डाउनलोड कर लो बेटा बी सी ए बेस्ट कॉमर्स अकेडमी अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो बेटा आप डाउनलोड करो क्लास प्लस किसको डाउनलोड करना है क्लास प्लस किसको डाउनलोड करना है क्लास प्लस और उसके बाद आपसे वो ऑर्गेनाइजेशन का कोड मांगेगा तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है बी ई एस टी बेस्ट क्या है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या है बेस्ट ठीक है हाँ जी गरिमा गुलाटी की सिस्टर शिवानी ओके बेटा अनन्या क्लियर बेटा यस वीनस क्लियर ठीक है रोहित क्लियर वेरी थैंक यू बेटा बेटा सब कुछ क्लियर हुआ यस 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 ऑल क्लियर सार्थक एंड एवरी वन इज सेइंग ऑल क्लियर थैंक यू गाइस अच्छा क्लास प्लस आपको बेस्ट बेस्ट आपको डाउनलोड करना है नंबर सेकंड थिंग नंबर थर्ड बेटा ये मेरा नंबर है इसको आप अच्छे से सेव कर लो नाइन एट वन एट जीरो ट्रिपल नाइन एट नाइन मेरे को मेरे को व्हाट्सएप करो क्लास का फीडबैक दो व्हाट्सएप पे या आप इसी पे ही दे सकते हो यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आपको इस नंबर पे बात करनी है इस नंबर पे आपने सब कुछ पूछना है मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट यस ना एवरी वन इज एब्सोलूटली क्लियर तो बेटा एक दूसरी चीज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि अभी लोग बेसिकली क्या सीरियस नहीं है दे आर नॉट सीरियस एट ऑल अभी तक बेटा उनमें सीरियसनेस इतनी ज़्यादा आई नहीं है बेटा यू हैव टू बी सीरियस यू हैव टू बी सीरियस बेटा ये इलेवन क्लास है कोई मजाक नहीं है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू सो बेटा यू नीड टू कलेक्ट विद मी मैं आपको अच्छे से आपको बहुत अच्छे से मज़े मज़े में सारा अच्छे से क्लियर करवाऊंगा बहुत अच्छे से आपका बेस बनाऊंगा बेटा ड्यू टू कोरोना वायरस फिजिकली आप मेरे साथ क्लासरूम होता ना बेटा तो माहौल ही कुछ और होता मैं ऐसा इंटरेस्ट जनरेट करता था कि कुछ कहने की बात ही नहीं है बेटा बेटा लेकिन अब वो मेरे आगे स्टूडेंट्स नहीं हैं ठीक है थीके? बेटा फिर भी आपको अच्छे से मेरे ख्याल से क्लास क्लियर है यस yes, ना क्लियर हो तो बेटा इसको मैं लिंक आप दोबारा देख सकते हो यूट्यूब पे आप जाओगे ये क्लास होगी इलेवेंथ क्लास के नाम से ठीक है और हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाओ ठीक है उसके बाद मेरे को अच्छे से कांटेक्ट करो ऑल राइट इज़ दैट क्लियर टू यू पक्का ठीक है ओके बेटा गुड बाय